1550. Mm -hmm. So, uh, what was the appeal of communism to people of your generation at the end of the war? Az én generációm nagyon fétalan került be a kommunista mozgalomba, előbb az antifasista mozgalomba, és igen gyorsan a háború éveiben, igen gyorsan radikalizálódott, és lett sztalinistává. Mi úgy gondolkoztunk, hogy igen fontos volt a számunkra ez, hogy világ megváltó gondolatnak, világ megváltó eszmének vagyunk a hordozói. Tehát egy bizonyos értelemben ilyen világ megváltói gondolat jegyében úgy gondolkoztunk, hogy minden megér a, a párt, a, akkor még úgy gondolkoztunk, hogy a munkásosszáj hatalmának a megteremtése. So the only concept of socialism you had was Stalinist socialism. Ez már nem szocializmus volt. Amikor bekapcsolódtunk az antifasista mozgalomba, akkor sokan még úgy kapcsolódtunk be, mint szocialisták közel a szociáldemokrata párthoz, közel a marxizmushoz, de a radikalizálódás során eljutottunk a sztalinizmushoz. Már 44-ben az illegalitásban számukra az egyik legfontosabb művé sztalin leninizmus kérdései vált. 1551. After the Communist Party in Hungary seized monopoly of political power, there followed a period of terror, of show trials, and to, what I would like to ask is to what extent has Uh, this being simply the making of the Soviet Union, of Soviet pressure, and to what extent was that an input of the Hungarian communists? Semmiképpen sem lehet szovjet nyomással magyarázni csak. Akkor nagyon leegyszerűsítenénk a dolgot. Magyarországon kialakult ebbe az időben már, főleg az én generációm körébe, viszonylag szélesen a hatalomra éhes pártfunkcionáriusoknak a köre, akik tulajdonképpen ideologizálva ezt a hatalmat, tehát a hatalmi törekvést, úgy érezték, hogy a történelem a szárnyára vette őket, közben pedig tulajdonképpen nem volt más a törekvésüknek a hátterében, mint egy igen nagy mérvű hatalomvágy. De megideologizálva. Ő teljesen beigazolódott a dostoyevsky nek az az álláspontja, hogy az ember tulajdonképpen egy ideológiát teremtő állat. Ő, mi Could you be more specific about the forms of Soviet interference uh, in that crucial period? Ebben az időben tulajdonképpen a Magyarországon közvetlen szovjet befolyás a tisztogatások első időszakában nem volt, de volt a rajper előkészítésében. A rajper előkészítésében, főleg a titóista perré való átváltoztatásában a sztalini elképzelés és a szovjet közvetlen befolyás igen nagy mértékben érvényesült. Concretely, for instance, when you were prime minister, did you have, did you have to see Soviet advisors, for instance? Ö, amikor már miniszterelnök voltam, akkor nem, de amikor földművelési minisztere voltam, és még előbb, mikor ö, az állami gazdaságok minisztere voltam, a szovjet tanácsadóknak a hadával voltam körülvéve, de ezek tulajdonképpen nem igazán nyomást gyakoroltak ránk, hanem próbálták segíteni, ösztönözni a sztalinista elgondolásoknak a végrehajtását, ami a magyar mezőgazdaságra szörnyen káros volt. Ebben az időben kezdtünk gyapotot termelni, és gumipitbangot. A sztalini elgondolás értelmében, ami szerint a harmadik világháborúban ezekre a termékekre feltétlenül szükség van. A tanácsadók ebbe az irányba hatottak. A szovjet hatás egyébként közvetlenül volt, Például, amikor Stalin meghalt, a szovjet elnökség határozta meg személy szerint, hogy ki milyen pozícióra kerüljön. 1552. Now, in 1953, shortly after Stalin's death, you went to Moscow. You were one of the first East European leaders to go to Moscow and attend a meeting which was meant to discuss the relationship between Soviet Union and the East European countries. What happened at that meeting? Furcsa e, dolog történt Moszkvában. A Moszkvai Politikai Bizottság tagjai egyöntetűen, akkor még nem nagyon érződött a különbség a különböző csoportok között, Rucsó és Malenkov csoportjára gondolok, e, egyöntetűen bírálták a magyar vezetést, a magyar vezetésnek négy tagját, főleg Rákosit, Gerőt, e, Révait és Farkas Mihályt és ö, követeltek 
őt követelték, hogy új gazdaságpolitikát vezessünk be. A szovjet kritika racionális volt, és a szovjet reformjavaslatok tulajdonképpen pozitívak voltak. Utána azonban sajnos a reformok törés szenvedtek 1954 végén, illetve 55 elején. De az akkori 53-as javaslatok nagyon pozitívak voltak. Now, there followed a period of brief liberalization. Clearly the Soviets have understood that something had to change in Eastern Europe. But shortly after that, they went back to the hardline policy and brought back uh, the old Stalinist guard. And don't you think that it is this sudden, these sudden changes between loosening up and toughening up the political leadership in Hungary which in a way destabilized the situation and was one of the causes of the 56 revolution. Ha 1955-ben nincs törés a magyar reformpolitikában, valószínűleg nem következik be a fegyveres felkelés 1956-ban. Mi az utolsó esélyt úgy gondolom 56 júliusában mulasztottuk el. 56 júliusában a szovjet vezetés ösztönzött bennünket arra, hogy váltsuk le Rákosit. Rákosi helyett azonban Gerőt választottuk, holott ekkor már Kádár János kellett volna, és helyettem már ekkor júliusban Nagy Imrét kellett volna a miniszterelnöknek megtenni. Ha júliusban Rákosi váltással egy időben megtörténik ez a két személyi változás, a, a, tehát Nagy Imre miniszterelnök lesz, Rákosi első titkár, akkor nincs fegyveres felkelés 1956. októberében. Az ellenzék ezt akkor már határozottan követelte a személyi változásokat, de a személyi változásokban is, és a reform követelésében is az ellenzék akkor 56-ban nagyon szolidan szocialista alternatívák között maradt meg. Hisz mindkét ember, akiről szó volt, Nagy Imre is, és Kádár is kommunista. What was in your opinion the main factor which precipitated the 56 events? Szerintem a, a régi vezetés erkölcsi etikai csődje, ami különösen a tisztogatások és a koncepciós perek miatt, és a rehabilitáció lassúsága következtében következett be, képtelensége arra, hogy bevezessen időszerűvé vált reformokat és személyi változásokat. Én ezt tartom a legfontosabboknak, a demokratikus ellenzék és a pártellenzék kialakulását történelmi szükségszerűségnek tartom, és úgy látom, úgy gondolom, hogy nem a hazai reakció vett ezekben a mozgásokban elsősorban részt, hanem a nemzeti érzelmeiben sértett tömegek, főleg fiatalok. És ugyanúgy nem tartom helyesnek eltorozni az eseményekben a nyugatnak a szerepét sem. Itt belső problémák robbantották ki a fegyveres fölkelést. 1553. How was the Qadar leadership able after 1956 to consolidate the situation? Először Qadar igen nehéz helyzetbe került, mert Qadar szociológiai bázisa igen szűk volt. Tulajdonképpen ezzel magyarázható az, hogy a represszió a véleményem szerint erősebb volt, mint amilyen, milyennek Qadar szerette volna. Mert ez a szűk szociológiai bázis, a sértett politikai rendőrök, a sértett pártfunkcionáriusok megtorlás követeltek. 